Hi friends, in this video, we will see a subscriber and question answer. First, we will see a question. That is, in the coral draw, the insect character is a detail. Insect character is a coral draw. We will type a text. We will type insect character. We will drag the insect character. We will type the insect character. इलाना अंदर अंदर एक टेक्स्ट अंदर क्लिक पनी एक टेक्स्ट अंदर शेप आर अंदर लोम अदर बन नमक क्लिक पनी नमक तभी तो इंदमें यूज़ पनी करा अदर अंदर इंसेक्ट कैरेक्टर अदर ऐपर यूज़ पन्ना दो बापू इंद ऑप्शन है निंगे कॉर्ड डाउनलोड टेक्स्ट मेनू निंगे डटे ही ना तेरियो इंसेक्ट कैर तो कुर्ता आप लेना, the right side लगाते हैं ना तेरी हो, और एक टैब क्रिएट आए रखूं, इनके वारा कुड़िया, इलावन निंगे उन द फ़ॉन्ट उन द चेंज पनी के लां, तो हमारे फ़ॉन्ट्स चलन कामी क्यों, इन्हें ना फ़ॉन्ट अपडेट करने तलन कामी क्यों, आ इधर ना ये चला इंदौर इधर ना हम को उन द आदि मा� Anda mai niat tu lah, mandi. Kami ini easy aja mandi. Inda insert character mula mula, kami kodar mudiya. Ada apa ni bapa? Nih kita sahaja nama, orang text tool ada. Text tool, ada tool box ada text tool ada. Just click pun itu, inda mari click pun itu. Nih kita inda inda window ada guru text ni nih click pun lah. Okey lah, faham ya? Number sergi, double click pun nih ya apa ni? Nama sahaja nama type pun ramai hari. Inda mari, anda text tu lah baru. Panggil lah. Ini nihye drag bani kondo lah. Klik bani inda letter se drag bani inda mari kondo ar lah. Beri inda shape inda mari drag bani kondo ar lah. Panggil lah. Ipeh keyboard apa tu lah? Ben, orang sila character sila lah. Mende, nama kita. Semua kami mention bani ar kamera tangga. For example, ini na. Ipeh panggil inda atu mark lah. Nama kita yerke. Anah deh ratah oru copyright symbol ar kato. Ile na. अदर शेप्स ये दो आर्डर नमक वन्दे ये लामे वन्दे कीबोर्ड ला विसी बिल्ली ला अंदर मैंने अर्थात इंद इंसर्ट कैरेक्टर यूज़ पनी अंदर पर्टिकुलर टेक्स्ट वन्दे नमक ड्रैग पनी कोण डोर ला इलान टाइप पनी कोड़ा कोण डोर ला निंजे दर पाते की ना तेरी फॉर एक्साम्पल सुनेंगे अगर इंद कॉपी � Inda window la boi, inda tu double click panai na, anda texting ke bandro. Panggilah. Ini dor metode, ana, ini lirik aku dia anda key oda number ringgit terinci bersih kita ni apa ni na, ringgit, boleh boleh text ni type ni pergi terkumpul boleh inda dor simple selan tayar beri sana, ringgit anda number aku dah le automatic ya, anda number bersih bila hari papa orang ke for example, na type panai, just itu cuma orang document, apa yang kau kena, ana ini kuda ni bandro na ke, inda copyright symbol beri no apa ni na. Ini anda boleh type ini, anda klik pernah, tidak na, ini mana keyboard kita barang ya, adakah option itu ke, key stroke nur option itu barang ya, key stroke, betul tak? Ini adalah anda Alt plus zero one six nine, apa ini orang kodar ke, adakah ini key lada anda, ini letter anda store ayer ke, okey ni lah. Ippa ini key nama type pernah apa ini na, ini ber type pernah apa ini na, ingat anda ini copyright symbol kena, anda option anda rom, adakah apa ini bapa? की बोल ला ऑल्ट की वन्दे प्रेस पनी इंगे प्लस आधे कोड़ा वन्दे प्लस प्रेस पन्ना तय भी ला की बोल ला ऑल्ट ऑल्ट प्रेस पनी इंगे प्रेस पनी डे सीरो वन सिक्स नाइन गुड़ करें पते इला इन द माय कॉपी रिट सिंबल्स वन्दे वन्दरो आधे नया तला पार इंगे आधे मटे इला रिस्टर मार्को वेनो आप डी ना Begitu juga ini na, ini dek ini ni anda pelajari juga lah. Pelajari juga ini ni anda dalam tayar pada do copyright symbol atau ialah register symbol atau umur kita symbol itu anda tayar pada do, anda symbol sekarang anda key anda ni pelajari juga ini na, umur kita tayar pada ni ada ni kita type ni pada umur bodoh itu alt alt sekarang one seven four ini mari tayar yang anda guna. Adik anda faham ke? Saya dah nama orang ini ini arrow pada ni, ini arrow shape kan ada key stroke pada ini na alt sekarang one seven one ini niye, ni type punya muda alt keyboard la alt press puni kita zero alt tu anda release puni nak kuada, alt tu anda orang kaila nama, orang viral la alt press puni kena, orang viral la alt press puni pergi kita zero one seven one, adik kapan mau alt release pun, 
ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டு கூடவே வந்துடும் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து இந்த இன்சர்ட் கேரக்டர் மூலமாக நமக்கு பல யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் சாதாரண ஒரு காரல் ட்ராவில் நம்ம டைப் பண்ணும்போது இந்த ஹாஃப் மார்க்கு அதேமாரி இந்த அரை கால் முக்கால் இந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக வராது அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்சர்ட் கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எந்த இடத்த தேவைப்படுது அந்த இடத்துல இப்போ கால் வேணும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அதுக்கான கீ ஸ்டாக் கீழே இருக்குது பாருங்கள் அந்த கீ ஸ்டாக் உங்களுக்கு படித்து வச்சுக்கிட்டே ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள் ஆல்ட்டு ஜீரோ ஒன் எயிட் நைன் கொடுத்தேன்னா அந்த பாருங்கள் அரை ஹாஃப் அதுக்கான சிம்பிள்ஸ் இருக்குது கோடிங் இருக்குது இது நீங்கள் வந்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பல விஷயங்களுக்கு நமக்கு இது தேவைப்படும் இப்படி தான் வந்து இன்சர்ட் கேரக்டர் இதை நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்டூ இல்லாமல் ஷே ஆரோ டு மூ டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கேரக்டர் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் எடிட் பண்ண எடிட் பண்ணலாம் இது ஒரு வெக்டர் ஷேப் பார்க்கலாம் அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணி போய் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கர்வ் பண்ணலாம் இதை எடிட் பண்ணலாம் பல டைப்பாகவும் நம்ம நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு ஷேப் தான் நமக்கு தேவைன்னா நம்ம ட்ராக் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே போய் பாருங்கள் நம்ம ஆர்ட் ஃபாண்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் நெட்லேயே ஃப்ரீயாக பல ஆர்ட் ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் தேவைன்னா யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆர்ட் ஃபாண்ட் எடுத்தோம்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இமேஜஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஓகே ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்லையும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் செப்பரேட்டாக நம்ம எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்படி ஒவ்வொரு சு ஒவ்வொன்றையும் ஷேப்பையும் செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பல இதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாருங்கள் ஹனுமானோட இந்த ஒரு ஷேப் இது ஒரு வெக்டர் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் ஃபுல் வெக்டர் தான் இதை நம்ம எடிட் பண்ணணும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் மெனியில் போய் கன்வெர்ட் டு கர்வ் கொடுங்க கர்வ் கொடுத்துனே இது ஃபுல்லாகவே இதாயிரும் அப்புறம் அன்குரூப் கொடுக்கணும் பிரேக் அப்பார்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அன்குரூப் பண்ணி ஷேப் டூவில் யூஸ் பண்ணி இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் வேணால் நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவை இருந்தால் இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எல்லா ஷேப்ஸும் வந்து எடிட் பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் எடிட் பண்ணி நீங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பல தேவைகளுக்கு வந்து இந்த இன்சர்ட் கேரக்டர் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இது டெக்ஸ்ட் மட்டும் இல்லை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கேரக்டர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்சர்ட் கேரக்டர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அடுத்த ஒரு சப்ஸ்கிரி கேட்டிருந்தார் நம்ம ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம கரெக்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சாஃப்ட்வேர் வந்து கரெக்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு சில சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்மளோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்காது டிஃபால்ட்டான ஒரு செட்டிங்ஸுக்கு போயிடும் ஆல்டர்மேட்டிக்காக அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து எப்படி ரிக்கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஒர்க் ஸ்பேஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை மட்டும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி ஒரு சீரியர் ஃபைலாக நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருங்க அதை அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை நீங்கள் வந்து ஒரு சீடியிலோ இல்லை பென்ட்ரைவ்லோ உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டோரேஜில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சா கொரல்ட்ரா சாஃப்ட்வேர் எப்போ நீங்களுக்கு கரெக்ட் ஆகி போயிடுச்சு இல்லை மறுபடியும் ரீ இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய தேவை வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து லாஸ் ஆகாமல் மறுபடியும் அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நான் இது ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் வந்து ஆரஞ்சு மெனுவில் போய் ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சைட்லலாம் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன் அலை நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் மீடியா உங்களுக்கு தேவையானது ஓகேங்களா இப்போ கலர்ஸ் எடுக்கிறேன் இன்சர்ட் கேரக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகே அலை டிஸ்ட்ரிபியூட் இவ்வளோ போதும் பாருங்கள் என்னோடதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அலை நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் எடுத்திருக்கேன் ஆர்டிஸ்ட் மீடியாக்குள்ளதை எடுத்திருக்கேன் கலர்
ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ உள்ள அந்த ரீதிக்கு நான் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ க்ரியேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மை ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டூல்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறேன் இதில் உள்ள செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபுல் டிக்கு கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் சேவ் கொடுங்க சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லொக்கேஷன் கேட்கும் எங்கே வந்து நம்ம சேவ் பண்ணணும் இந்த ஃபைலை வந்து எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் அந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் உங்களுடைய பென்ட்ரைவோடு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஏதாவது சிடி ட்ரைவ்லேயோ உங்களுக்கு எது எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதில் வந்து தேவை பின்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ட்ரைவ் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ வந்து மை ஒர்க் ஸ்பேஸ் நேம் கொடுக்குறேன் நேம் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைலை வந்து நான் சேவ் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகுது ஓகே இந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டிஃபால்ட்டாக இந்த ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸில் அதாவது மை ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது நான் இப்போ வந்து டிலீட் பண்ணிடுறேன் இதை இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ண பாருங்கள் டிஃபால்ட்டாக டிஃபால்ட் ஆப்ஷனுக்கு போயிடுச்சு அதாவது நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக நான் செட்டிங்ஸுக்கு போயிடும் இப்போ பாருங்கள் நியூ டாக் நியூ டாக்குமெண்ட் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃபால்ட்டான செட்டிங்ஸு ஏதோ கொரல் ட்ரா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டான செட்டிங்ஸுக்கு போயிடும் நம்மளுக்கு இந்த இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணால் ஆப்ஷன் வாங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் இம்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கும் போது தேவைனாலும் இதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கோரல் ட்ரோ சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு எர் ஆகிடுச்சு இல்லைனா கரெக்ட் ஆகி போயிடுச்சு மறுபடியும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் நம்மளுடைய பழைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னும் போது இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் பார்த்து கேட்குது அதை வந்து நம்ம சூஸ் ப்ரௌஸ் பண்ணுவோம் நான் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணியிருக்கேன் மை ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு இதை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாடி வச்சுருந்த செட்டிங்ஸ் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே நான் டிக் பண்ணியிருக்கேன் தேவையில்லாதுன்னா அன் டிக் பண்ணிக்கோங்க அன்செக் பண்ணால் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம முன்னாடி உள்ள ஒர்க் என்ன மாதிரி வேணுன்றத ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இதில் வந்து கரண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்று இருக்குது அதில் வந்து நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸாக கொடுத்துக்குங்க கரண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னும் போது இந்த டிஃபால்ட்டாக இருக்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும் அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நம்ம முன்னாடி உள்ள ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்துடும் நமக்கு டிஃபால்ட் உள்ள ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கட்டும் ஏன்னா நமக்கு அது டிஃபால்ட்டாக தேவைப்படும் அதனால் நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஃபினிஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபை அந்த ஃபைல் வந்து இப்போ இம்போர்ட் ஆகுது ஓகே இப்போ அந்த ஃபைல் வந்து முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்துடும் இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்க நம்ம பண்ண செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் அப்படியே இருக்குது லோட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ண எந்த எந்தெந்த செட்டிங்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோமோ அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சூஸ் பண்ண கலரில் இருந்து அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து ஃபைலாக தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா எத்தனை தடவை நம்ம கோரல் ட்ராவ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை மட்டும் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்த ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிரிண்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அப்போ ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்டுக்கு தேவையான எஃபெக்ட் எல்லாம் எப்படி கோரல் ட்ராவில் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க பொதுவாக வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நார்மலாக வெக்டர் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து வெக்டர் பேஸ்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து கோரல் ட்ராவில் வந்து நமக்கு மெயினாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ராயிங் சென்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் ஒன்று வந்து
ட்ராயிங் டூல்ஸை பற்றி படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஷேப் டூலும் ட்ராயிங் டூல் ஏதாவது ட்ராயிங் டூல் பென் டூல் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க நல்லா சென்சிங்காக ப நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட்டிவாக பல விஷயங்கள் பண்ண முடியும் கோரல் ட்ராவில் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் பிரிண்டை பொறுத்தளவு வெக்டர் பேஸ்டாக தான் வரும் ஏன்னா பி பிக்சல் பேஸ்டாக நமக்கு பொதுவாக பண்ண முடியாது ஸ்க்ரீன் பிரிண்டை பொறுத்தளவு ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு சில ஆப்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஒரு டிஷர்ட்டோட இமேஜின் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு டிஷர்ட்டில் வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் பேக்ரவுண்டு சும்மா ஜஸ்ட் கலர் கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒரு டிஷர்ட் மேலே நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணி பண்ணுவோம் இதுக்கான ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் ஒரு பிக்சர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு டெக்ஸ்டாக இருக்கலாம் அதை நம்ம வந்து வெக்டரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு ஒரு இமேஜ் நான் எடுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஆர்ட் அதாவது ஆர்ட் பேஸ்டாக இருக்கணும் இது ஒரு ஆர்ட் உங்களுக்கு அதான் சொன்னேன் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட்டிவ் மைண்ட் இருந்தால் ஸ்கெட்ச் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ட்ரா பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேரில் கொண்டு போய் ஈஸியாக எடிட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் பண்ணி கிடைக்குமோ அப்படின்னா இந்த மாதிரி இமேஜ் நீங்கள் எடுங்க எடுத்துகிட்டு வந்து இது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து கலராக இருக்குது பாருங்கள் இதில் லைட்டாக கலர்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணு பிட் மேப்பில் கன்வெர்ட் பிட் மேப் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுங்க ஓகே முந்நூறு ரெசல்யூஷன் கொடுத்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கிரே ஸ்கேலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாகவே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்க மாதிரி அடுத்து வந்து ட்ரேஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் இதை நீங்கள் வந்து இந்த மெனுவிலையும் போய் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே குயிக் ட்ரேஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணும்போது இங்கே ட்ரேஸ் ஆப்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் குயிக் ட்ரேஸ் கொடுங்க கொடுத்த அப்படின்னா இது பாருங்கள் இப்படி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ட்ரேஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரிஜினல் இமேஜ் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது தேவையில்லை இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா மேலே அன்குரூப் பண்ணுங்க அன்குரூப் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் கொடுங்க அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த ஒயிட்டு இது தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி தேவையில்லாத பார்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஒயிட்டாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு தேவை தேவை அப்படின்னும் போது இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த ஆப்ஜெக்டோட செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணுங்க ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஓகே பாருங்க இது தேவையில்லை இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதில் இந்த ஒயிட்டு தேவையில்லை அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டால் இந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ரிம் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இது வந்து எந்த கலர் வேணால் நம்மளால் கலர் ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு இமேஜில் இருந்து ஒரு வெக்டர் ஷேப்பாக மாறிடுச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷர்ட்டில் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் அதான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆர்ட்டு ஆர்ட் க்ரியேட்டிவாக உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்கள் அதான் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா இனி வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஃபாண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம எடிட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்ரீப்பால் இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ட்ரிம் பண்ணிடுறேன் இந்த டெக்ஸ்டை லைட்டாக ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் எல்லாமே வரும் ஏன்னா இந்த ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி இது வந்து கேர்வ் பண்ணிடுறேன் பாருங்க ஒரு டிஷர்ட்டில் இந்த மாதிரி தேவைன்னா அந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜை நம்ம கோரல் ட்ராவில் கொண்டு வந்து நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாகவே வந்து இதை ட்ரா பண்ணி எடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து அது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றத அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஒரு வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள்லாம் தீர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய டைம் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால உடனடியான ரீப்ளைலாம் பண்ண முடியல ஓகே மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கான ரிப்ளை நான் கொடுக்குறேன் ஏதாவது க சந்தேகம் இருந்தால் இல்லை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்